Hi friends, now I'm over the Raja. Welcome to my channel, Wisdom Vibes. இன்னைக்கு என்ன நாள் அப்படின்றது உங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இல்ல என்னடா நீ பைத்தியக்கார மாதிரி பேசுற இன்னைக்கு பொங்கல் தானே அப்படின்னு சொல்றீங்களே ஆமாங்க இன்னைக்கு பொங்கல் தான் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் பட் ஆனா இன்னைக்கு பொங்கல் மட்டுமே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி கிடையாது இன்னைக்கு தான் இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி டே அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நாளும் செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஏண்டா இதை பற்றி இன்னைக்கு பேசுகிறேன் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பேசியே ஆகணுங்க ஏன்னா பாகுபலி அப்படின்ற ஒரு படம் நம்ம பார்த்துருப்போம் பாகுபலியில் வந்து பிரபாஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு நானூறு பேருக்கு எதிராக நின்று சண்டை போட்டு ஜெயிச்ச உடனே நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் விசில் அடிச்சுக்கிட்டு கை தட்டி அவரை வந்து பயங்கரமாக பாராட்டுவோம் பட் இதே மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட்டு ஒரு நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்குமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அது படம் பா நிஜ வாழ்க்கையில் வந்து நடக்கிறதுக்கு ஒன்றா வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போகிற ஒரு ஸ்டோரியில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு உண்மையான நிகழ்வு வந்து நடந்திருக்கு இருபத்தி ஒரு வயசுள்ள ஒரு இந்தியன் சோல்ஜர் முன்னூறு சைனீஸ் சோல்ஜரை வந்து சண்டையில் தனியாலாக நின்று சுட்டு காலி பண்ணியிருக்காப்ல அந்த மாதிரி ஒரு வீர பராக்கிரமம் கொண்ட ஒரு வீரனை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ விதவுட் ஃபார் த வைட் நம்ம ஸ்ட்ரீட்டாக வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாமா நம்ம கதையோட ஆரம்பம் எப்ப ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல சீனோ இந்தியா வார் அப்படின்ற ஒரு வார் வந்து நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அது வரைக்கும் சைனாக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருந்தது ஸோ இந்தியா வந்து சைனாவை ரொம்பவும் நம்பிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனா சைனா வந்து எப்பயுமே இந்தியா வந்து ஒரு எதிரி நாடாக தான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ நிறைய இடத்துல வந்து ஊடுருவி வருவாங்க அதாவது இந்த பார்டர்ல இருக்கிற இடம்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அக்சைசின் அப்படின்ற இடம் வந்து சைனா வந்து டாமினேட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அக்சைசின் ஆகட்டும் சரி சிக்கிம் ஆகட்டும் சரி அதுக்கப்புறம் மேகாலயா ஆகட்டும் ஒரு <laughs> எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுச்சு இந்த மாதிரி நாலாவது வாட்டி சைனா வந்து தாக்குதல் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளால தடுத்து நிறுத்த முடியாது கண்டிப்பா சைனா வந்து அருணாச்சல் பிரதேச கைப்பற்றிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சு போச்சு சரி ஓகே இப்படி இருந்த உடனே இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெட்டாலியன்ஸ் எல்லாருடைய ஹெல்ப்பையும் வந்து கேட்கறாங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆகுதுன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பெட்டாலியனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பயங்கரமான ஒரு அடி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க சைனா கிட்ட ஸோ அதனால இங்கேயே வந்து எங்களுக்கு ஆட்கள் பத்தாம இருக்கு இங்க வந்து நாங்க உங்களுக்கு ஆட்கள் சப்ளை பண்ணவும் முடியாது அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஃபயர் ஒர்க்ஸும் நான் வந்து சப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுடைய குண்டுகளை வச்சே மட்டும் நீங்கள் சண்டை போடுங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆட்களை வச்சே சண்டை போடுங்க முடிஞ்சால் சண்டை போடுங்க இல்லைனா அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி வந்துருங்க அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அருணாச்சல் பிரதேசில் இருக்க ரெஜிமெண்ட்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரெஜிமெண்ட்டில் எல்லாரும் கூடி டிசைட் பண்ணும்போது எல்லாரும் டிசைட் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடிட்டோம் மூணு வாட்டி வந்து நம்ம சைனாவோட தாக்குதலை வந்து தடுத்து நிறுத்திட்டோம் பட் ஆனால் நாலாவது வாட்டி நம்மளால தாக்குதலை தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்த விட்டுட்டு போயிடலாம் கடவுள் விட்ட வழி அருணாச்சல் பிரதேஷ் அவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் டிசைட் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு இளைஞன் ஜஸ்வந்த் சிங் ராவத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தோரு வயசு உள்ள பையன் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வேணா கிளம்பி போங்க சைனாக்கு எதிராக நான் தன்னந்தனியா நிக்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் சாகர வரைக்கும் நான் அவங்கள எவ்வளவு நேரம் நிறுத்த முடியுமோ நான் நிறுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைரியமா நிக்கிறாப்ல அவருக்கு ஹெல்ப்பா இன்னும் ரெண்டு பேர் நிக்கிறாங்க அவருடைய நண்பர்கள் திரிலோக் சிங் அண்ட் கோபால் சிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நண்பர்கள் இந்த மூணு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அடமெண்டா இருக்காங்க நீங்க வேணா கிளம்பி போங்க இருக்கிற ரைஃபிள் எல்லாம் எங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு போங்க எங்கனால எவ்வளவு அளவுக்கு அவங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியுமோ அவ்வளவு நேரத்துக்கு அவங்கள நாங்க தடுத்து நிறுத்தணும் சோ எங்களுடைய மண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா வீரத்துக்கு விளைஞ்சது சோ வீரமான வீரர்கள் தான் நம்மளுடைய மண்ணுல இருக்காங்க யாரும் வந்து பயந்து புறமுதுக்கு கொண்டு ஓடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முடிவுல தான் அவங்க மூணு பேருமே இருக்காங்க சரி எப்படியோ போப்பா நீங்க மூணு பேரும் கண்டிப்பா சாக தான் போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிச்ச இருக்கிற இந்தியன் ஆர்மி என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த இடத்துல இருந்து காலி பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க சோ இந்த மூணு பேருமே அப்பதான் ஒரு பெரிய மாஸ்டர் பிளான வந்து உருவாக்குறாங்க என்ன அப்படின்னு
இருக்காங்க உள்ள வரதுக்கு உண்டான யோசிப்பாங்க ஏனா வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்கனே தெரியாத ஒரு இடத்துல எப்படி நம்ம உள்ள என்டர் ஆகுறது அப்படிங்கறது வந்து யோசிப்பாங்க அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் பிளான் போட்டுட்டு இவங்க மூணு பேருமே மூணு நண்பர்கள் மூணு டைரக்ஷனுக்கு வந்து போறாங்க மூணு டைரக்ஷனுக்கு போய் சண்டை போட ஆரம்பிக்கறாங்க அந்த மூணு டைரக்ஷன்ல இருந்து ஒரு ஒரு டைரக்ஷன்ல இருந்து சுட ஆரம்பிக்கறாங்க எதில இருக்கிற சைனாக்காரங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்னடா அக்சை சின்ல இருந்து சிக்கிம் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலயே நம்ம அடிச்சு தும்சம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் ஆனா இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் இவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு தாக்குதல் நம்ம மேல நடக்கப்படுது எத்தனை பேர் தான் இருக்கறாங்க உள்ள அப்படிங்கற ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் அவங்களுக்கு இல்ல இருக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்லை இந்த இடத்தை எப்படியாவது நம்ம கேப்சர் பண்ணி ஆகணும் அந்த முரட்ட கௌரவம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு இல்லீங்களா அதுக்காகவாவது நம்ம கேப்சர் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு சைனாவும் பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க சுத்தி முத்தி பாத்தீங்கனா இவங்களுக்கு என்ன ஆகுது இந்த மூணு பேரும் வந்து ரைஃபிள்ஸ் தான வெச்சிட்டு இருக்காங்க சோ ரைஃபிள்ஸும் கையில செய்யப்பட்ட கொஞ்சம் கிரெனேட்ஸ் மட்டும் வெச்சிருக்காங்க கிரெனேட்ஸ் தான் சின்ன சின்ன பாம்ஸ் வெச்சிருக்காங்க ஸோ ரைஃபிள்ஸில் இருக்க குண்டுகள் எல்லாமே வந்து காலி ஆகிடுது காலி ஆனோடனே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அப்போ தான் இவங்க யோசித்த விஷயம் சரி ஓகே நம்ம சைனாக்கு உள்ளே போகலாம் அதாவது சைனாவோடைய சோல்ஜர்ஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு போகலாம் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது கிரெனேட்ஸ் இருக்குது கையில் அந்த கிரெனேட்ஸை வச்சு அவங்கள தாக்குதல் பண்ணி அங்கே இருந்து மிஷின் கன்ஸ் எல்லாம் திருடி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பக்கம் இருந்து நம்ம சண்டை போடலாம் அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க பட் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் எளிமையோட டெரிட்டரிக்குள்ளே போகும்போது வெறும் மூணே பேர் தான் போகிறாங்க கையில் ஒரு கன்னும் இல்லை எதுவுமே கிடையாது வெறும் குண்டுகள் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு போகும்போது கண்டிப்பா சாவணக்கு போற மாதிரி தான ஒரு விஷயம் சோ அதையும் பெருள் படுத்தாம இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மூணு பேரும் கிரவுண்ட்லயே வந்து ஊடுருவி போவாங்க அந்த மாதிரி போயிட்டு அந்த இடத்துல கிரெனேட்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அவங்கனால எவ்வளவு அளவுக்கு மெஷின் கல்ஸ் எல்லாம் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு மெஷின் கன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு திரும்பி வராங்க பட் ஆனால் திரும்பி வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சைட்லேருந்தும் திரும்பி குண்டுகள் தாக்கப்படுது தாக்கப்பட்டதில் திரிலோக் சிங் அண்ட் கோபால் சிங் அப்படின்ற ரெண்டு நண்பர்களும் இறந்து போகிறாங்க கடைசியாக தன்னந்தினியாலா இருபத்தி ஒரு வயசு பையன் ஜஸ்பன் சிங் சர் ராவத் இவர் மட்டும்தான் இருக்கிறாரு ஸோ இவருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான அடிகள்லாம் பட்டுருது அதுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவர் வந்து மூணு இடத்துல எப்படி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இடத்துல மூணு இடத்துல மிஷின் கன்ஸை வந்து செட் பண்ணுறாரு செட் பண்ணிட்டு தன்னந்தனியாக வந்து சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாரு எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இங்கிருந்து ஷூட் பண்ணார்னா அப்படியே ஊடுருவி இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஷூட் பண்ணுறாரு திரும்பியும் இந்த சைடு ஊடுருவி போயிட்டு அங்கிருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஷூட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி மாறி 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 ஷூட் பண்ணிட்டே இருப்பார் ஸோ இதனால வந்து சைனீஸுக்கு திரும்பியும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை திரும்பியும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் எத்தனை பேரடா உள்ளே இருக்கீங்க எனக்கு சுத்தமாக தெரியல எப்படா இவ்வளோ நேரம் உங்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியுது அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு கவலை கடையான நிலைமை அவங்களுக்கு இருக்கு ஸோ இப்படியே வந்து நாட்கள் நகருது மொத்தமா கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது வரைக்குமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இப்படியே ஓடுது அதுக்கப்புறம் ஜஸ்வந்த் சிங் கிராகத்துக்கு வந்து சாப்பாடு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பா தேவை இல்லையா ஸோ இவருக்கு வந்து ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டும் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த சண்டையில இவருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க வந்த உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ தனியால எவ்வளவு நேரம் போராடுவேன் நானும் உங்களோடைய நிற்கிறேன் எனக்கு என்ன தான் சுட தெரியாதனாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து சொல்லு நான் அதை கேட்டுட்டு நான் அதுக்கு ஏத்தபடி நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இப்போ வரைக்கும் நான் இங்கே எங்கே ஓடி ஓடி தான் நான் வந்து சுட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி நான் சுடுறேன் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த இடத்துல ஆட்கள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இல்யூஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க ஸோ தட் லைக் சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸ் வந்து பயப்படுவாங்க அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பேரையும் ஒரு ஒரு பங்கரில் உட்கார வச்சுட்டு இவர் இருக்கிற பங்கர்லேருந்து சுட ஆரம்பிக்கிறாரு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா காரங்க கொஞ்சம் உள்ள வரும்போது அந்த பெண்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்போனண்ட்டாக சுட ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படியே சுட்டு சுடும் போது சைனாவுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான டவுட்டு சரி ஓகே அருணாச்சல் பிரதேசில் இவங்க இருக்கிறது வந்து ரொம்ப மலை மேல இருக்காங்க இந்த சண்டே வந்து ரொம்ப மலை மேல தான் நடந்துட்டு இருக்கு சோ மேல வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு அப்படின்றது வந்து மேலேயே வந்து கொடுக்கப்படாது கண்டிப்பா கீழே கிராமத்துல இருந்து தான் மேல சாப்பாடுக்கு போகணும் சோ அந்த சாப்பாடு போறத கட் பண்ணா கண்டிப்பா இவங்களை வந்து கேப்சர் பண்ண
1962 நம்மளுடைய ஜஸ்வந்த் சிங் ராவத் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு மேல சைனாக்காரங்களை நிறுத்தவே முடியாது என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் இவங்களை வந்து போராடி நான் நிறுத்திட்டேன் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்துல அவரே வந்து துப்பாக்கியில சுட்டு அவரும் செத்தும் போறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வீர பராக்கிரமங்கள் இது உங்களுடைய நியூஸ் எல்லாமே வந்து எங்க போய் கிடைக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்பி போனாங்க இல்லைங்களா அந்த இந்தியன் ஆர்மிக்கு வந்து கிடைக்குது எல்லா ரெஜிமெண்ட்ஸுக்கும் போய் கிடைக்குது அப்போ அவங்க யோசிக்கிறாங்க சே எவ்வளோ பெரிய அசிங்கம் ஒரே ஒரு இருபத்தி ஒரு வயசு சின்ன பையன் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸை வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கான் நம்ம ஏன் அந்த இடத்துல இருந்து வந்திருந்தோம் நம்மள ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பேர் இருந்திருந்தாலுமே உன்ன நல்ல டஃப்பான ஒரு ஃபைட் கொடுத்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த என்டையர் ரெஜிமெண்ட் எல்லா இடத்துலேருந்தும் அக்சேச்சின்லேருந்து சிக்கிம்லேருந்து எல்லா இடத்துலேருந்தும் நிறைய ரெஜிமெண்ட்ஸ் வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ்க்கு வந்து போக போடுறாங்க பெறப்பட்டு அருணாச்சல் பிரதேஷில் வந்து சைனாவுக்கு எதிராக சண்டை போடவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு கடுப்பு உள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா யாரா அந்த பையன் மூணு ஒருத்தாங்க <laughs> வெளிப்படுத்தும் ஒரே ஒரு பையன் வந்து இத்தனை பேரை வந்து சாவரிச்சிருக்கான் எக்ஸாக்ட் கணிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு பையன் வந்து முந்நூறு பேர் அதாவது முந்நூறு சைனீஸ் சோல்ஜர்ஸ் வந்து சாவடிச்சு கொலை பண்ணியிருக்காப்ல ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பீ வீர பராக்கிரமம் உண்ட சரி ஓகே நாங்கள் தோத்து போனாலும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு வீரம் கிட்ட தான் தோத்து போனோம் அப்படின்றத ஒத்துக்கிட்டு அவருடைய தலையுமே இந்தியாவுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து பிராஸ்னால செய்யப்பட்ட அவருடைய உடம்போட ஸ்டாச்சியும் வந்து பண்ணி இந்தியாவுக்கு வந்து ப்ரெசென்ட்டாக பண்ணுறாங்க அந்த சீனும் இந்தியா வாருமே முடியுது ஸோ இந்த கதையில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன வாழ்றோம் <laughs> ஒரு ஒரு ஆர்மி பர்சனலோ அங்க உயிரை கூட துச்சமா மதிச்சிட்டு மற்றவர்கள் கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு தான் நம்மள காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க நம்ம இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவோட நேஷனல் ஆர்மி டேயை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த நாளில் நான் ஜஸ்வந்த் சிங் ராவத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனாலும் தயவு செய்து எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வீர பராக்கிரமம் கொண்ட ஒரு இளைஞன் இருபத்தி ஒரு வயசு இளைஞன் ஒரு ஸ்டேட்டையே வந்து நம்மளுக்கு காப்பாற்றி கொடுத்துருக்கா அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எல்லாருக்குமே போய் சேரணும் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய வேண்டுகோளாக இருக்குது ஸோ மீண்டும் நாளை ஒரு புதிய வீடியோவுடன் சந்திக்கிறேன் நண்டல் தன் மீ வரதராஜா சைன் off thank you bye